ஹசானாஸ் ரெசிபிஸ் இன்னைக்கு ஒரு டூனா கிரேவி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் டூனாங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல ஃபிஷ் தான் நம்ம ஊர்ல சூற மீன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் இங்க வந்து ஒரு கேண்டில் பிரிசர்வ் பண்ணி சன்ஃப்ளவர் ஆயில்ல வச்சிருப்பாங்க இதுல நிறைய வெரைட்டி இருக்கு இந்த கேண்டு ஃபிஷ்ல நான் ஒயிட் மீட் டூனா தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி கிராம் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு வந்துட்டு சப்பாத்திக்கு ஷை டிஷ்ஷாக சாப்பிட்டுக்கலாம் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபிஷ் வந்து வித் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலோட இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்லை அதை வந்து ஸோ இது நல்லா இந்த லிட்டை நான் உள்ளே போட்டு அழுத்துனா எல்லா சன்ஃப்ளவர் ஆயிலும் வந்து வெளியே வந்துடும் ஸோ அதை டிஸ்போஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ டூனா மட்டும் இருக்கு ஓகே ஒரு பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆயில் ஹீட் ஆனோடனே அந்த டூனாவை வந்து இதில் ஆட் பண்ணி ஒரு மீடியமாக ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் லைட்டாக கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆனால் போதும் நல்லா உடச்சி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக உடச்சி விட்டுட்டு ஒரு மீடியமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதை வச்சுட்டேன் அதை இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஃபஸ்ட்டு கிரேவிக்கு ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸை பார்க்கலாம் சேம் பேனில் நான் ஒரு த்ரீ டீஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆயில் ஹீட் ஆன ஒன்று அதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனால் போதும் அது வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுங்க இந்த மாதிரி இதில் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இதோட பச்சை வாசனெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதில் இப்போ பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு பொடி ஆட் பண்ணுறேன் இது இல்லாதவங்க வந்து டைரெக்டாக ஆயிலில் வந்து ஒரு இன்ச் பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் அரைச்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க முழுசாகவும் ஆட் பண்ணலாம் எனக்கு கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வரணுங்கிறதுனால நான் அரைச்சி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா தக்காளி குக் ஆகணும் குக் ஆகி இந்த மாதிரி ஆயில் பிரிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகா பொடி அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க அந்த டூனாக இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்த கிரேவியோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அந்த கிரேவியில் இருக்க மசாலாலாம் இந்த ஃபிஷ்ஷோட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த ஃபிஷ் வந்து நம்ம லைட்டாக தான் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது குக்காக இருக்குது தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நமக்கு கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரியும் வேணும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி நல்லா இப்போ குக் பண்ணிக்கோங்க இன்னி கூட எனக்கு கொஞ்சம் கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியில் வேணும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வாட்டர்
இது ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் குக் ஆகிடுச்சு நாங்கள் மல்லி இல போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது இது நல்லா சப்பாத்தியோட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஒரு கிரேவி நமக்கு ஒரு ஃபிஷ் கறி மாதிரியும் இருக்காது நம்ம ஒரு மட்டன் சிக்கன் தாளிக்கிற மாதிரி தாளிச்சிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு ஃப்ளேவர்ஸுமே நமக்கு இருக்கும் ஒரு கறி மாதிரியும் இருக்காது மீன் மாதிரியும் இருக்காது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது நம்ம ஊரில் கிடைக்கிது நான் லாஸ்ட் டைம் போத்தீஸில் பார்த்துருந்தேன் அதில் இருக்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நீங்களும் கிடைச்சா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கும் பிடிக்கும் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் subscribe to my channel thank you